Lazis ngumpul yuk nyesel nih nanti kalau sampai nggak tahu info kuliner Lazis yang satu ini ada kepiting, cumi, udang dan kerang-kerangan yang udah nungguin nih buat dicolek. <laughs> Bukan makan receh namanya dong kalau nggak bisa kasih rekomendasi kuliner lezat dengan harga yang receh. Kui, kita kepo ini yuk bareng sama Abdal Yusman yang katanya juga fans garis keras makanan laut nih Fudis. <laughs> nah ini dia. Nah Fudis, saya sedang berada di daerah Pasar Minggu. Nah di sini ada banyak banget tuh tempat makan tuh. Ada jajanan di pinggir-pinggir jalan, tapi saya sudah ketemu, ketemu nih. Namanya Kerang Emak Mini, Kerang Paling Komplit. Kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat ya. Nah, Fodis. Jadi walaupun di pinggiran, tapi ini cukup lengkap. Di sini ada berbagai macam kerang. Ada kerang hijau, ada kerang darah, ada kerang bambu, dan juga ada kerang tahu. Dan juga ada kepiting. Nah, ini dia nih nama menunya nih. PSBB. Paket santap barang-barang. Nah, saya mau cobain paket santap barang-barang yang XL. Pak, saya mau cobain yang XL. Okay. Betul banget, meski gerobakan, tapi pilihannya banyak banget. Kepiting, cumi, udang, kerang bambu, kerang tahu, sampai kerang darah, semuanya ada. Untuk bumbunya pun bisa dipilih nih sesuai selera. Ada belado, barbecue, sampai saus padang. Tuh kan, udah kayak makan di restoran kan? Tapi harganya super receh, mulai dari 15000 aja foodies. Buat paket 15000 isinya ada kerang hijau, kerang tahu, dan jagung. Sausnya juga bisa di mix. Kalau yang ini pakai barbecue dan balado. Nah, kalau paket 20.000 nih ada tambahan kepiting batunya foodies. Sausnya pakai balado dicampur dengan saus padang. Kalau Afdal sih mau pesan yang spesial nih foodies, namanya paket PSBB, paket santap bareng-bareng. <laughs> Isinya rame bener soalnya. Semua yang ada nih masuk dalam wajan tuh foodies. Yuk, kita masukin semuanya ya. Jangan ragu-ragu. <laughs> Biar makin istimewir, bumbunya di mix tiga rasa. Balado, black pepper, dan sauce tiram. Aduk-aduk semuanya hingga rata dan kemudian diamkan sebentar. Tadi ini berapa menit, Pak? 5 menit paling cepat, paling lama 7 menit. 5 sampai 5 menit. Oh, 5 sampai 7 menit. Ya udah. Kalau gitu, saya tunggu di tempat makan ya, Pak ya. Nah, Fodis di sini sudah ada 4 menu. Yang ini PSDB yang paling besar. Paket santap barang-barang. Nah, ini ada yang menu recehnya nih. Nah, ini ada yang sedang dan ini ada cumi dan sotong bakar. Oke, kita coba satu-satu ya. Sekarang mau cobain yang paling besarnya dulu. Wah, di sini ada, oh ini cukup lengkap. Di sini ada kepiting, ini ada kepitingnya nih. Tuh, ada kerang hijau, ini kerang hijau nih. Kerang hijaunya. Nah, ini juga ada kerang bambu. Tuh, ada kerang bambunya tuh. Ini juga ada ceker, unik ya ada cekernya ya. Bumbunya berasa banget ya. Ya, ada asam-asamnya sedikit, tapi tidak, tidak terlalu asam dan ada pedes-pedesnya mungkin karena baladonya ya. Perpaduan tiga bumbunya kompak banget gelidah nih Fudis. Pedes dari saus balado, manis asin dari saus tiram, plus aroma sedap dari black pepper, ditambah kerang yang kenyal dan manis. Aduh, 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 mantep banget. Nah, yang unik itu cuminya, cuminya itu gede-gede. Jadi potongnya memang besar-besar. Cuminya ini masih segar, jadi semuanya juga masih segar tuh. Saya sampai kecepatan tinta, tapi nggak apa-apa. Wah, saking semangatnya makan sampai belepotan gitu. Nggak apa-apa, jangan kasih kendor, oke? Okay? Lanjut lagi makannya. Nah, jadi Fodis, di sini tuh memang tidak disajikan pakai nasi. Jadi penggantinya adalah sayur-sayuran kayak ini kayak jagung, udangnya juga besar besar. Jadi di sini kerangnya itu ada tiga, tiga varian. Cuman apa sih bedanya? Kalau saya pribadi sih nggak terlalu berbeda jauh ya antara satu kerang dan kerang lain. Cuman hanya beda sensasinya. Ada cekernya. Selain yang porsi besar ini foodies, juga ada yang porsi recehnya. Saya suka banget yang namanya kerang hijau. Nah porsi ini cuman 15 ribu. Wow, kurang apa coba? Kerangnya emang terbaik sih ini. Kenyal-kenyal tanpa perlawanan gitu. Bumbunya apalagi Fudi, sedap abis. Namanya aja nih kerang emak mini ya kan? Tapi rasanya enak maksimal. <laughs> nah, selain yang dimasak saus, ada juga nih seafood yang dibakar dan kalian bisa pilih cumi atau soto. 
Panggang dulu cuminya ya dan sotongnya nggak pakai bumbu foodies. Biar matangnya merata, dibakar juga pakai portable torch. Nah kalau udah matang, baru tuh siapin bumbunya. Tumis bawang bombay dan sayur, kemudian tambahkan saus barbecue dan saus tomatnya. Baru dicampur dengan cumi dan sotongnya. Wih, menggiurkan ya. Nah foodies yang nggak kalah menariknya nih, menu yang satu lagi nih. Ini cumi dan sotong bakar. Satu porsinya harganya cuma Rp25.000. Tuh, tebel banget lagi potongnya tuh. Wah, Fodis, ini tuh bumbunya banyak banget, kaya dengan bumbu. Ini kalau nggak salah, kalau saya ngerasainya tuh kayak barbecue, cuman di sini ada banyak sekali tuh. Potongan-potongan sayur. Hmm, dan sotongnya ini masih seger, nggak terlalu alot pada saat kita gigit. Aduh, aduh, Afdal kayaknya husyuk banget tuh makannya. Sampai lupa nih yang mau foodies di rumah. Coba deh kasih tahu ayo gimana rasa cumi bakarnya. Jadi cuminya ini dia lembut banget. Nah, di dalamnya ini ada telur cuminya. Hmm. Baunya nggak amis. Nggak ada amisnya sama sekali. Terus juga ini rasanya itu komplit banget. Ada gurihnya, ada asemnya, ada manisnya, ada asinnya semua campur aduk. Kalau misalkan saya disuruh pilih suka sama sotong atau sama ini ya. Saya juga bingung ya, mungkin karena bumbunya enak sih ya, jadi saya bilang dua-duanya enak gitu loh. Buktinya kan habis nih, tuh. Pilihan Afdal emang tepat, yes the best nih foodies. Bisa menikmati seafood yang enaknya maksimal dengan harga yang minimal. Cucuk lah ya dinikmati kapan aja. Oke deh, <laughs> selamat mencoba. Yang pengen makan seafood, tapi di pinggir jalan yang enak, nih saya sangat rekomendasikan datang aja ke daerah Pasar Minggu, namanya Kerang Mak Mini, dia ada di uh, pinggir jalan di daerah Pejaten. Nah, ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mari makan! <tik>